Der bliver sådan cirka spyttet omkring 75 millioner stykker tykkegummi ud om året, og der ligger over 400 millioner allerede. Det er simpelthen ikke noget, at mennesker skal samle op for andre. Men øh, så kan vi sætte robotterne til at gøre det. Cabo Robotics laver udendørs mobile robotplatform, og de får multiple use, og det betyder, at de kan bruges til mange forskellige ting. Vi har udviklet en tykket gummi robot. Robotten fungerer på den måde, at den kører på et forsov, og så har den et kamera på med kunstig intelligens, og det betyder så, at så kan vi så se, hvor de her stykker tykket gummi er. Så kører robotten så hen til det, den placerer så en skrubbehud over tykket gummi, så opvarmer den en opløsningsvæske, der er biologisk nedbrydelig, sprøjter på, og så skrubber vi så, og så har vi så en lille støvsuger, og vi lige suger resten op. Og det betyder, at vi fjerner rent faktisk tykket gummi. Det er ikke bare sådan, at vi opløser noget fejl ud i naturen. Vi fjerner det her mikroplastik. For det her RIMA-projekt, vi har været i gang i, hvor Teknologisk Institut har været en del af, der har vi kunnet lave noget sparring med Teknologisk Institut til at få afdækket nogle nye tekniske områder. Vi er en virksomhed, hvor vi er 30 ansatte, og vi kan ikke nå alt. Så hvis vi for eksempel skal ud og kigge på sensorer, jamen, så er det godt at have en øh, god teknisk hjælp. Der er et særligt stort potentiale for robotteknologi, når det kommer til opgaver inden for inspektion og vedligehold. Mennesker udfører i dag et hav af ensformige, tidskrævende og nogle gange risikable opgaver, når infrastruktur som for eksempel veje, broer, vandforsyning skal inspiceres og vedligeholdes. Vi arbejder på at få danske virksomheder til at realisere og udnytte potentiale i at lade robotter aflaste ved nogle af de her opgaver.